每一座城市似乎都可以配合一种心境，有些热情奔放，有些喧嚣匆忙，有些则静谧安静。选择行走于何处，大可听信于内心。倘若你已厌倦都市的繁华和快节奏，开始想念遥远的淳朴与本真，或许你可以选择奈良。奈良是一座古城，也是一座小城。如果你是一位狂热的购物者，那这里绝对是日本之行可有可无的一站。如果你怀抱着有关人生的思考和对美好的追求来到这里，那即便是道旁的一盏被侵蚀百年的长夜灯，或是一棵沧桑扭曲的参天古树，也足够你驻足片刻。探思灵魂的最深处。这座城的历史比千年古都京都更为悠久。早在日本刚迈入封建国家之际，它就已成为日本的首都。如果说京都是一座让人感受时空穿梭的城市，那么奈良则像一枚凝固了时光的琥珀。它的时间似乎早已定格在了平成京的时代。在这个小小的城市中，所有与现代有关的事物都似乎被刻意的缩小、模糊。一天仅有八个班次的公交车，走出二里地，看不到一个 Seven Eleven。原住民似乎并不存在，只有一群情绪起伏颇大的鹿。有句话叫“临身时见鹿”，然而在奈良却能够在任何一个角落与小鹿们不期而遇。去过奈良的小伙伴们，被这些小鹿们拧过大腿的，请举手。好的，没有举手的那些朋友，我明白你们应该是被顶屁股那一伙的吧。作为春日大神的使者，奈良鹿们充分展现了他们。不在三界内，跳出五行中的那份霸气。所以，每当有朋友去奈良玩耍，我都会嘱咐两句：小心被小鹿调戏。但就是这处处是鹿的奈良，似乎有什么东西抓住了我的心，而且从第一眼见到它时就喜欢了。在此之前，我从不知道除宠物以外，人和动物。也可以生活在一起，并互相成为对方的风景。几个世纪与人和平的交往，改变了奈良鹿怯懦胆小的性格。你可以看到人们和鹿一起闲庭信步，共享街道；也可以遇到偶有鹿淘气的停在马路中间。过往的司机也不催促，只是好脾气的耐心等着，直到他离开，再缓缓驶过。这早已是这个城市司空见惯的一幕。看到他们萌萌的、湿漉漉的小眼神，似乎在对我们说着些什么，是不是心都化了？但这种乖萌的状态，只保持在你手上没有鹿仙贝的时候。为了吃到鹿仙贝，这些有着狗鼻子一样灵敏的小鹿们，也是八仙过海，各显神通。聪明的会用嘴拉开背包拉链
把头伸进去，自己翻翻找找，礼貌的会岔开双腿，俯身鞠躬，点头致谢。脾气急的，干脆就用武力解决问题。有时小鹿看上了游客手中的鹿饼，不过分钟便会聚集成鹿群，蜂拥而至，引得游客连连尖叫，转身逃跑。可谓是你在笑，我在闹，一片岁月静好。充满着自由散漫、随心所欲的气息。为了获得小鹿的欢心，我也拿出口袋里藏着的鹿仙贝，珍惜着与他们相处的时光，沉醉在这难以言说的美好与安心之中。谢谢奈良的小精灵们，让我们收获了这个秋天里最美、最灵动的记忆。在奈良公园喂完小鹿，休息片刻，跟随着鹿群继续漫步，不知不觉中就来到了著名的东大寺。在中国，人们常以梦回大唐来表达对过去伟大时代的追忆，而在日本，也时常能够听到一句相似的话，叫做“梦回奈良”。这是奈良在日本古代文化中地位的体现。所以，这座城市值得驻足的不只是萌萌的小路，更有不老的时光。无论你是否了解奈良，相信当看到郭沫若先生的《唐风杨逸奈良城》的时候，自会觉得和这座城亲近许多。奈良是日本文化的摇篮，在这里处处可以寻迹到唐朝的风尚。当时的日本朝廷对先进的唐文化可谓如痴如醉，便有了大批遣唐使们漂洋过海，将中华文明源源不断地注入日本的圣像，上至治国制度，下至生活闲趣，无不争相以唐朝为典范。于是，只不到一百年的时间里，奈良便呈现出唐风洋溢的繁华景象。转眼许多载，当昔日的喧嚣与圣像沉淀进历史，模糊淡去的时候，我有建筑，依旧还能让我们碰触到那个时代的余音。而东大寺就是奈良时代最好的印证。抬头一望，寺门口悬挂的牌匾，分明用繁体汉字写着“大华严寺”。满满的大唐古韵扑面而来，悬挂着牌匾的山门也俨然一副唐宋时期佛寺的开阔气象。跨过膝盖高的木门槛，穿过幽静的长廊，大佛殿便赫然眼前。这座佛殿建于公元七百五十二年，是世界上现存最大的单体木结构建筑，虽几经重建。但始终保持了它最初的样貌。行走间，随处可以见到扇扇古朴大气的直临窗，自然流露出佛殿的温情，也依稀还能在褪色的木质中捕捉到盛唐的痕迹，仿佛一千多年时光从未流逝，让人瞬间心境虔诚起来。离开东大寺，近两千盏古朴的石灯，高低错落地排列在绵长如缎的参道上，引导着人们的步伐。眼前的风景一下子由斑驳的暮色跳转成为青翠的苔绿，满满的仙居之气也随之扑面而来。深入其间的我，开始暗自期待，能否在这儿遇见传说中的狐仙大人呢？竹里引路，越走越是幽静，直到尽头处柳暗花明，朱红色的神社本殿
正安静地等待着我们。这便是春日大社。春日大社坐落在春日山，是日本的三大神社之一，也是一个光听名字就让人欢喜的地方。阳光倾泻下来，打在朱红色的古老神社上。与春日山路的绿色木林相映成辉，别具一番风味。回廊里整条屋檐下悬挂着千盏铜灯笼，灯上镌刻着铭文，穿越千百年的光阴，多少岁月轻描淡写，然而虔诚的感恩之心亘古不变。与此相似的，除了铜灯笼，绘马也是各种愿望的载体。阅读绘马上无数游客写下的愿望，我发现原来无论走多远，无论身处哪里，牵绊着人们的永远都是亲情、爱情以及对美好事物的念想。临走前，我也悄悄地许下了愿望，希望可以在嘈杂的生活中仍然顺从自己的内心，保持纯粹的自我。红色的鸟居，参天的古树，斑驳青苔装点的石灯。今天的我们看到的景象，大约与千年前古人看到的别无二致。时光在这里仿佛停住了脚步，我们也好似走进了一片神奇的森林。无论是头上的三尺神明，还是身边的精灵小鹿，每次来春日大社。总会给我最雨贴的抚慰和最温柔的记忆。